MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich grüße euch, meine Landwirtschaftler, meine euro meine Chiller, hier beim Camping Manager 2012. Weiter geht es hier in unserer anstehenden Kampagne. Ich glaube, dass ich hoffentlich richtig gespeichert habe und nicht vergessen habe. Und der letzte Part ist immerhin eine Woche her. Und zwar, ja genau, da waren wir richtig. Wir brauchten, Moment, ich muss mal kurz nachschauen. 70% Zufriedenheit der Jugendlichen, das war unser Ziel und ein Vermögen von 10.000. Wobei das Vermögen das Problem sein wird. Und 30 Teenager auf dem Campingplatz müssen sich aufhalten. So, und zwar muss ich euch noch was sagen. Es wird jetzt immer nur noch der Camping-Simulator gespielt, ähm, wenn... Moment, ich muss mal gerade schauen, ob ich es so finde. Weil mein Handy meint, rumzuspacken und mir einfach nicht meine Uploads anzuzeigen. Das ist super freundlich von dem. So, da haben wir doch den Camping-Manager. Dann runter in die Kommentare und die Werbung hier oben stoppen. Stoppst du? Danke. So, du musst unbedingt mehr Zelte bauen, sonst wird das wieder nichts. Okay, das ist die erste Empfehlung. Natürlich, ich werde jede Menge Zelte bauen, nämlich noch hier den Weg entlang. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Geld sammeln, um Zelte zu bauen. Welcher Idiot hat das Video gehatert? Frag ihn doch einfach. Endlich wieder Camping Manager 2012. Ja, das ist jetzt zum Wochenendprojekt gekommen. Das heißt, samstags und sonntags kommen Camping-Simulationsvideos, genau wie die anderen Nebenprojekte. Meine Hauptprojekte sind übrigens Dishonored, Landwirtschaftssimulator und Eurotruck Simulator. Die kommen täglich a 30 Minuten. Wenn ich es schaffe, zeitlich natürlich, jetzt Samstag habe ich es nicht geschafft und es ist auch jetzt, ja, ist halt so, ne, müssen wir jetzt mit leben. Und ja, nur mal so als Randinformation für die, die es nicht wussten. Was kostet der Spast? Herbert, du bist erwachsen, denk mal nach. Ja, das sind so Sachen, ich bin jugendlich, genau, aber nicht erwachsen. Und da fängt das Problem an. Oder also man könnte auch genauso sagen, genau, ich bin erwachsen. Wieso sollte ich nachdenken? So, hier kommen ein paar Zelte hin, natürlich. Hm, Im Sand jetzt nicht unbedingt. So, da eins und da eins und da eins und da eins. Wir bauen auf jeden Fall erstmal eine hohe Zuschauerzahl. Nach Zuschauerzahl. Blödsinn. Komm, da war gerade noch Platz. Komm, bitte. Hallo? Danke. So, und dann haben wir hier noch ein paar Zelte. Dann können wir da vorne noch... Ah, 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 ah. So, so und so. Und hier passt dann auch noch eins hin. Und dann werde ich natürlich noch die Toiletten bauen. Extra hier für diese Gesellschaft. Nämlich die platziere ich hier vorne in die Ecke. Da stört sie keiner. Da riechen sie nicht, wenn sie stinken sollten. Duschen und natürlich Geschirrbecken. Ein bisschen versetzt, aber macht ja auch nichts. So, das ist der Weg dahin. So, und so. Genau, wunderbar. So, die sind alle beliebt, die Zeltplätze. Logischerweise. So, dann baue ich hier noch ein Bäumchen hin. Somit decke ich dann auch, falls Unbeliebtheit aufkommen sollte, die Unbeliebtheit ab. Dann ist wichtig, dass wir hier auch vielleicht mal schauen, wo haben wir es denn... Einen Bootsverleih haben wir, eine Diskothek haben wir. Ähm, lasst mich kurz überlegen. Ich wollte was bauen, was ich jetzt nicht mehr weiß, was es war. Äh, Laternen natürlich. Sonst ist es hier stockdüster in der Nacht. Das müssen die Urlauber jetzt nicht unbedingt haben. Finsternis. Und was wichtig ist, ist auch, wenn ich es finden würde. Och Mann. Mülleimer natürlich. Ich habe keinen Bock, dass es hier echt anfängt, überall zu stinken und so. Da platziere ich lieber ein paar Mülleimer mehr als ein paar zu wenig. So, das ist auch erledigt. Huch, weg damit. So, und natürlich noch ein paar Tische hier vorne. Schön in den Garten rein. Dann können die Leute nämlich auch noch sitzen. So, 30 Teenager haben wir. Das heißt, wir müssen nur noch Vermögen aufbauen. Wir haben keine Zinsen, äh, kein Darlehen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur noch Geld scheffeln. Und ich hoffe, dass das Geld scheffeln schnell genug geht, weil wir haben niedrige Betriebskosten. Müsste eigentlich so aufgehen, wie es jetzt hier ist. 
Wir haben so, was Kinder brauchen. Wir haben eine Disco, wir haben einen Grillplatz, wir haben Bootsverleih, einen riesengroßen Spielplatz. Eigentlich genau das, was Kinder möchten. Und deshalb müssen wir jetzt noch warten, bis das Geld so richtig schön reinläuft. Und ja, das war's dann eigentlich. Mal gerade gucken hier. Machen wir 4,75 Euro beim Bootsverleih. Diskothek kostet Unterhaltung der Benutzung. Schade eigentlich. So, 30 Teenager haben wir nur noch das Vermögen, das fehlt. Das kommt mit der Zeit. Wir schauen mal, wie es nachher aussieht, Richtung Mitte, Ende des Spiels. Teenager sind da eigentlich relativ leicht zu verwöhnen, habe ich im Gefühl. Zumindest was angeht ähm, hier im Spiel. Da sieht man doch dann, dass die KI relativ einfach geknüpft ist oder gestrickt ist. Dass es ganz einfach so von der Hand schüttelbar ist. Dafür spulen wir mal ein bisschen vor hier. Alle sind happy bis jetzt. Ah, ich baue hier genau das war's, was fehlte. Ein Wasserhahn fehlt hier komplett. Den drehen wir einmal um und platzieren ihn da vorne. Alle fröhlich. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Disco! Und alle mitmachen! Wenn ihr mich sehen könntet, ich, ich mach mit. Yeah! Soll ich aufstehen? Seht ihr mich dann? Boah, mit Feuereffekten. Uh! Wahnsinn. Wird da hinten auch noch gegrillt? Ja, tatsächlich. Es wird sogar noch dabei gegrillt. Da hinten Disco. Wahnsinn. Total geil. Das könnt ihr auch schneller! Yeah! Direkt pünktlich zum Takt gedrückt. Und noch schneller! Oh. Schon vorbei? Schade. Oh, was passiert jetzt? Massenflucht? Oder was? Oder... Okay, viele waren nur wegen... Nein, die wollten nur sitzen. Na doch, da gehen ein paar nach Hause. Oh, ein paar viele. Das ist gut. Erstmal den Zeltplatz auf 14 Euro. Wieso waren der auf 5 Euro runter? What the fuck? Verdiene ich ja gar nichts dran. Jede Menge Zeltplätze sind frei. Wenn die ganzen jetzt kommen, dann verdienen wir schon mal ordentlich Knete. Hm, immer schön warten, bis die Kiddies da raus sind und dann voll spritzen. Zack, 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 zack. Alle rein hier. Alle immer rein. Immer rein in den Laden. 30 Teenager sind natürlich jetzt nicht mehr drauf, dadurch, dass sehr viele abgehauen sind. Aber das kriegen wir wieder hin. Also das sollte... Ich weiß gar nicht, wo kann man hier noch im Alter sortieren? Da. Was sind denn Teenager? Also sind das diese Altersgruppe hier? 13, 14, 15, 16, 17? Müsste ja eigentlich, oder? Machen wir 12 Euro pro Nacht. Vielleicht liegt es auch an den Preisen. Ne, da kommen dann schon doch wieder ein paar mehr. Wunderbar. Und wir haben 1000, fast 1700 Euro schon wieder verdient. 70% Zufriedenheit der Jugendlichen sind, ist auch weg. What the fuck? Ja, okay, es kommen ja jetzt erstmal wieder welche rein und dann baut sich das von alleine wieder auf. Ich finde nur krass, dass wir 10.000 Euro einnehmen müssen. Also ich weiß nicht, woher ich die einnehmen soll. Bis jetzt zumindest noch nicht. Ich habe da noch echt keine Ahnung. Ich platziere auch mal hier alles. Voller Zelte. Ist auch nicht ganz unwichtig. Wasserhahn hin am Ende der Straße. So. Das ist wieder Disco. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Musik kann nur von der Diskothek kommen. 
So. Hier ein paar Bäumchen platzieren. Dann ist das Ganze wieder hübsch für die Leute. Und hier vorne baue ich dann die Sanitäranlagen, wie Dusche, Bad, Dusche <lacht> und ein Geschirrbecken. Wichtig ist natürlich auch dabei, dass hier wieder die Laternen sind. Und natürlich auch hier Laternen, sonst verläuft man sich doch dann ganz schnell. Und hier am besten auch noch ein Wasserhahn. So, dann haben wir wieder jede Menge abgedeckt. Mal hier gucken. Die gesamte Einnahmen waren gestern 2000. Das ist nicht wirklich die Welt, würde ich sagen. Teenager-Zufriedenheit 71%, das heißt, das haben wir wieder erfüllt. Aber das Problem wird sein, die 30 Teenager werden jetzt auch nicht das Problem darstellen, glaube ich. Ich glaube, ich muss günstiger werden, um Teenager anzulocken. Das ist jetzt die Frage, zahlen die alle 14 Euro oder zahlt hier gar keiner 14 Euro oder... Hm. Die Frage der Fragen. Da kamen gerade nochmal drei Leute rein. Ich muss noch 9000 Euro Umsatz machen, das heißt, wenn ich jetzt noch mehr bauen sollte, geht das auf jeden Fall in die Hose. Die Zeltplätze müssten ja eigentlich beliebt sein, genau. Ah, da kommen auch wieder ein paar Leute rein. Da kommen auch noch mal ein paar und da kommen noch jede Menge. Wunderbar. Das Gute ist, den juckt einfach nicht, dass es regnet. Vorteil für uns. Muss ich mich darauf nicht anpassen. Ja, das wird nicht einfach zu sein. Also wir haben nur noch drei Monate Zeit, das ganze Geld ranzuschaffen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich finde das ein bisschen unrealistisch, das Ganze, und glaube auch nicht wirklich, dass es funktioniert. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. kommen die ersten traurigen Gesichter. Hatten wir gerade schon unsere Betriebskosten? Ja, tatsächlich. Wir haben nur Betriebskosten von 987 Euro. Ja, das heißt nur, aber das schaffen wir niemals. Nee, das wird eng. Nee, ich glaube, das wird hier diesmal nichts werden. Wir haben drei Ziele erfüllt. Klar, jetzt gehen viele wieder. Logisch, da muss ich wieder umrechnen. Aber es kommen natürlich jetzt auch sehr viele, dadurch, dass hier jede Menge Zeltplätze auch frei sind. Zumindest hoffe ich, dass mal welche kommen. Irgendwie kommt hier ja nichts. Oh, 10 Euro. 22 von 53 belegt. Jetzt kommen die Leute langsam. Aber warum will denn hier hinten keiner sein? Sehr beliebt, sehr beliebt. Überall sehr beliebt. Aber es kommen keine Leute. Warum kommen keine Leute? Ist der Weg zu dünn oder ist er zu dick? Oder sag doch einfach was. Ich mache ihn dicker. Was willst du? Stinkt hier. Kann gar nicht sein. <lacht> Ich hab doch gar nicht gepupst. Diesmal war ich es wirklich nicht, Leute. So. Ja, so langsam kommt dann der Umsatz rein. Langsam aber sicher. Trotzdem, wir müssen noch jetzt 8000 machen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit dafür. Hm. Was machen wir? Ich glaube, die Reinigungskräfte haben so ein bisschen Überarbeitungsproblem. Zu viele Orte, wo sie sauber machen müssten. Ja, 
Das ist natürlich nicht einfach. Der Job hier auf meinem Zelthofplatz. Aber was soll ich machen, ne? Hm. Zwei Monate verbleiben. Gleich nur noch einer. Also noch dann jetzt drei, aber... Nee, das wird ja nie was. Die Zeltplätze hier oben laufen einfach nicht. Es kommt keine Sau. Es kommt einfach keine Sau rein. Ich mach mal 8 Euro der Zeltplatz. Irgendwie muss ich ja die Leute reinkriegen, aber ich weiß nicht, warum sie nicht reinkommen. Warte, ich weiß nicht, ob sie bis da nichts sehen oder nichts finden oder irgendwie sowas in die Richtung. So, vielleicht noch hier einen Weg machen. So. Ich weiß es nicht. Was ist denn los? Spiel, funktionierst du bitte richtig? Das wäre klasse. Die Kosten sind wieder abgedeckt, wunderbar. Was ist denn los? Warum kommen denn verdammt nochmal so wenige? Ich stand auf 5 Euro und dann kam, kommt Gott in die Welt, oder was? Boah, ich blicke hier gerade echt nicht durch. Ich habe so viele Zeltplätze, die sind alle sehr beliebt, aber die Leute kommen nicht. Die Frage tut mich jetzt nur aufregen, warum die Leute nicht kommen. Muss ja einen Grund haben, warum sie nicht kommen. Schlechte Jahreszeit. Ich verdiene jetzt nur 5 Euro an einem Zelt, das kann ich nicht machen. So wird das nichts. Hier kommen noch mal ein paar, aber das ist auch nicht die Welt. Der Preis für den Zeltplatz ist gerecht. Ja, schön. Juckt uns nicht. Wir haben da hinten noch jede Menge frei. Jede Menge. Das ist doch nicht normal, oder? Was ist denn hier kaputt? Ah, da kommen noch mal ein paar Leute... So, die Teenager haben wir wieder. Aber... Tch. Warte mal, ist das Ziel erreicht, auch wenn ich Kredit habe? Nein. Ich muss das Darlehen zurückgezahlt haben. Schade. Hm. Warum kommen keine Leute bis da hinten? Kann mir das einer erklären von euch? Stehen die Zelte zu nah aneinander? Oder ist es schlecht beleuchtet? Hilfe... die da mal weg. Vielleicht gelten die dann. Guck mal, wir haben zwölf Zelte noch nicht belegt. Das ist schlecht. Damit geht das Geld verloren, Leute. Das ist doch Sauerei. Das ist ja so, als ob jemand möchte, dass ich verliere. So, ich habe die jetzt mal ein bisschen umgebaut. Es geht natürlich Gott und die Welt wieder, aber es kommt nicht Gott und die Welt wieder rein, nämlich nur zwei Leute. Wie soll ich denn da 10.000 Euro zusammenwirtschaften? Oh Mann. Das ist knifflig. Und ich dachte, es wird einfacher. Naja, das schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Dann würde ich sagen, dass hier die Folge beendet ist. Ich werde in der nächsten Folge das Level einfach nochmal neu starten. Das ist recht, weil wir auch hier super scheiß Wetter haben die ganze Zeit. Immer Regen und alles und, äh, Mann. Gut, mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, Leute.